Conchorna and I'm a second officer in a motor tanker vessel. So for today's video, I'm gonna make a passage plan going to Sinihan. So we are currently here in Aliaga, Turkey. So it's a very short voyage again. Um, actually, this vessel has been to Sinihan before, but it's been long time now. So most probably our ENC permit is already expired. So now I'm gonna order all the ENC permits. So for you to see how I do that, please keep watching. Yeah. Okay. There's also one way para malaman mo kung yung ENC permit mo is meron ka on board. So our FECs Corona FMD. Lahat ng license makikita natin dito sa chart. Pupunta ka na sa chart. And then, sell status. So, lahat ng charts na meron ka on board, ipapakita niya yun siya. Ay. So, para siyang buong mundo. See? Ngayon, by colors, malalaman mo. Pag green, up to date. Pagka medyo dark green, pa expire siya after 30 days. Then yellow, permit missing, expired, choo 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 ganyan. So ngayon, medyo na-visualize na natin kung saan yung puerto natin. Somewhere here tayo. So yung mga papunta dito, pa expire na. Tapos, yung dito sa mismong chart na to, wala tayong, um, wala tayong charts. Yung mga approach, yung coastal, wala tayong chart. Meron din kasi dito ang option na yung ipipilter natin yung ruta para hindi lahat ng charts isi-show nyo dito. So, mag-select ka ng ruta. Since nakagawa na tayo, ayan, ayada, tulis nyo. Select mo lang siya. Tapos, tick mo itong box na ito. Then, apply. So, yan na siya yung mga charts na meron siya. Halos lahat, ano pa, valid, may isang expired. Yung isa pa expired. Then, by colors, may identify mo kung ano yung status ng ENC permit mo. Kung pa expire siya or valid siya. Or here, status niya. Up to date, up to date, up to date. So, yun yung second option para malaman mo kung meron ka pang charts sa next port mo. Yun lang. Then, balikan natin si Navi Planner. So, Miss, this is our Navi Planner. Presenting Navi Planner. So, from this software, we are able to order ENC permits, pati yung mga um, Basta, it's like an electronic catalog. So, from here, we order our ENC license. So, for Navi Planner, we'll start here. We have the direction icon. You click that one, and then it will um, give you option from port and to port, something like that. So, we're here in Aliaga. Aliaga is somewhere here, and we are going somewhere here. Still part of Turkey. So from Aliaga, you just write the uh, Aliaga. Type rather. Type Aliaga. See? Hindi nyo pa natatapos i-type. Malabas na yung Aliaga. May option na agad. So click nyo lang yan. Then, si Saihan dito, wala siyang direct name na Saihan. So I'll just going to put the nearest port sa kanya. So sa Botas. Yan. Then, magki-evaluate na siya. So, you can see, nag-reloading na siya dyan. Makikita nyo itong linyang to na nag-create na siya ng line. So, yan na yan. Yung Aliaga to say Han. Then, if you see, ayan na. Meron siya mga suggested route na ipoprovide. May suggested 1, 2, and 3. You see the changes? So, ngayon, either sa mga yan yung pwede natin kunin. So, I'll just take this number 2. Now, meron na tayong waypoints. Then, for that, meron na tayong waypoints for 
before or during ENC, what I do is, para wala akong ma-miss na mga ENC permit, permits, rather, na bubulol na ako, is, I do the zigzag method. So, I do the zigzag method. I do like this. Para ma- cover natin lahat ng mga dadaanan natin prior going to say hand. So, makikita mo tong cursor na ka hand pa siya. So, for that, para ma-edit natin yung mga coordinates sa itong passage na to, is click mo tong edit. I-able mo siya. Yan. Then, see? Makikita mo tong cursor natin. Nagbago na siya. Naging parang um, cursor na siya na blast. So, ngayon, pwede na tayo mag-drag ng waypoints. Like this. Ayan. See? Ngayon, i-drag ko lang siya ng something like that. Ito, medyo, ito yung medyo na anuhan kong method. Kasi, mahirap na yung balik-balik ka na may mamimiss ka na ano. Mas maganda, mas madami kang permit mas malawak yung permit mo para if ever may deviation or something in case of emergency ready yung chart mo ready ka for deviation so yun nga lang it takes time and ano, wait, okay. I, ano muna natin to kaya dyan ka muna yan not necessary maging perfect to, but as long as alam mo yung root mo, okay lang yan. No, no. Kasi gusto, baka gusto ni Tano sa labas ako tumaan. So at least orderan ko na siya hanggang dito. Okay. Zigzag motion, zigzag motion, zigzag method. So, yan. Yan. With this cursor, medyo hassle siyang e-drag. Kasi medyo pwede siyang mag-create ng waypoint. So, what I do, change ko muna ulit to. Yeah, unable ko yung edit route para yan. Tingnan nyo, nadodrag mo siya magiging hand na yung cursor niya. So, edit ko ulit. Medyo lagyan natin siya dito. May ibang mga ENC providers or chart providers na merong limit. Like, pag kumabot na yung cost ng ENC permits mo nang nasa 300, medyo kailangan pa ng approval ng superintendent. So, it takes time pa sometimes. So, minsan, pag ganun yung ano, like sa previous ko, inaano ko lang siya, um, dinodouble ko, like, two orders rather. Hindi dinodouble, two orders siya. Para, iya-half ko siya ngayon, tapos ma-approve siya ng mga within a minute, tapos marireceive ko na yung ENC permits, tapos o-order ulit ako nung sa second batch para hindi siya yung isang bagsaka na 300. But here, sinabi planner, wala naman. So, yan. So, since ito, medyo coastal na to, gusto ko at least, makuha natin yung mga coastal charts. Oh, see? Tama po na drag ko siya. Nagkaano siya. So, delete natin. Pwede natin yung kailangan. So, drag mo lang yan. Punta ko sa pinaka-last way po. Tapos, meron siyang delete icon. And delete na siya. Para gusto ko buong nagawa natin ang chart tayo sa mga approach. So, yan. Ngayon, makikita nyo meron ditong show intersecting I-click mo yung show intersection ENCs. Then, makikita mo dito my license. So, license number of ENC 63. License, apat daw ang license na meron tayo. And license or to expire is 59 ENCs. So, meron dito kung ano yung mga required mo lang. 
May ENC kung required mo lang overview, general, postal, approach, travel, bursting, etc. But for us, i-sinelect ko is all. So, yan. Yan na siya. So, sa 59 na to, para lang tayo nag-add to cart. So, kung mahilig ka mag-online shopping, so parang ganun lang din siya. So, meron tayong basket icon. Click mo si basket icon. Then, makikita mo dito yung basket na kanina empty yan. Kung napansin nyo lang, hindi ko na na-mention kasi kanina. Yung pupunta na dito yung expiry 59. So, 59 din siya dito. So, click mo lang si basket. Then, makikita mo na siya dito. May option dito, yung 3 months license period. So, 3 months lang usually yung um, period na hinihingi namin sa ENC permits. Kasi, since wala namang fixed voyage to um, barco, kaya every 6 months lang, minimum and maximum na yun. So, check mo lang siya. Delete lang natin yung meron na tayo. Kasi dito, may expiry siya ng 2030. Let's see. Ang right lang natin dito, master. Okay. Okay na siya. May three months. It's very good. So, send. Send button lang. Then, magpa-process na yung order na. Hihintayin mo lang siya na mapunta sa sa kaninang home ng Navi Planner. Then, yun na. Meron siya dito yung uh, mail na magpapakita na license order ENC successfully done. Something like that. Then, once na ma-receive natin siya, export natin from Navi Planner, tapos, i-import natin kay Atis. So, yun lang. Right? Gachi, gachi. <laughs> so, yun lang guys. Um, pag pag shopping lang PNC. So, sana makapag shopping din tayo sure dito. Mukhang maganda dito sa ayan. Pero hanggang tanaw lang kami. So, guys, thank you for watching. Sana hindi kayo na bored and ang awkward ko ngayon kasi awkward din yung nag-review. <laughs> <laughs> <laughs>